Hi friends, a warm welcome to our conceptual educational channel. Today we are going to see 7th standard term 3 lesson 2 universe and space. So part 1 video link description and cards la kudukaran. Adha paathittu next part 2 paarunga. Nama channel la nariba subscribe pannam paathittu irukkeenga friends. Subscribe panni nama channel support pannunga. Universe and space lesson la nama galaxies types of galaxies varaiku paathirukom. Ipo paathina constellation da. A constellation is the recognizable pattern of stars in the night sky when viewed from the earth. Nama vaanathil night la paakara kudiya the stars ella irukla idhala or pattern la da irukum okay va so international astronomical union has classified 88 constellation to cover the entire classical sphere so entire classical sphere sa vande 88 uh, constellations avad adu mooliyama nam pirichirukom okay va many of the old constellations have greek or latin names and are often named by after mythological characters so greek and latin la moliyila irukra kudiya pergal da ennadu inda stars ku vande irukku so inda old stars oda perga vande anda moliyila ulla characters drama artist ah inda characters ku vande vechirukanga nama vaanathila paaka kudiya nachathirangal constellation stars ursa major sapta rishi mandalam is the large constellation and it covers a large part of the sky so sky la large part ah edu cover panirukku ursa major adha saptarishi mandalam appdi tamil la solvaangala adhu dhaan the most striking feature of this constellation is the group of seven bright stars known as the big dipper ursa major adha saptarishi mandalathoda or special feature enna nu paathina illa vandu seven stars irukum and the seven stars um romba bright ah irukum so idu eppadi solranga na big dipper adha seven sages in indian astronomy Astronomy is the most important the seven stars. Ustra minor in Latin means the little bear. It lies in the northern sky. The pole star polar is Dura lies within this constellation. Ursa minor is the Latin the little bear. This is the northern sky. The pole star is the constellation. So, this is the main group. Little Diaper consists of seven stars and is quite similar to that found in Usha Major. So, in the Little Diaper, we have eight stars. We have major Usha Major. We have eight stars. We have eight stars. We have eight stars. We have eight stars. Next, Orino. Orion was a hunter in Greek mythology. The constellation comprises around 81 stars, out of which but all, but 10 are too faint to be. Seen with naked eye. So, Pathu and Roma Mangal Arkun among Nala Kanala Paka Mudia, okay, why they lay eighty one stars in the constellation lab. Greek mythology, the Greek Puranangalavanda or Orion Abin or Hunter in there. So, other than mentioned Panirkanga. Different constellations become visible in the sky at different times in the year. This happens due to the revolution of earth around the sun. Constellation and the Rinam like a windmill Ilaya. So different uh, the windmill when the Namaka Birko in the Vasham Fulla Namaka Anganga Tenjitairko, the other Nala Bina, yet revolve like a tear Kilaya, other Nala. Okay, well. unlike galaxy, constellation or mere optical appearance and not real objects. So galaxy madri uh, constellation vandu unmayana porul alla adu vandu or optical appearance tha. so in galaxy stars are bound by gravity and constitute a system so stars vandu eppadi irukudhu bound by a gravity so our system a form avudhu in a constellation one star may be near and the another very very far but because they are in the same direction appear to be near to each other in the sky so adu vandu romba doorama irukum but ore direction la irukadunala ad eppadi theriyudhu namalukku pakkathla irukka maari namalukku theriyudhu okay name of the constellations indian name and english name mesham aries rishabham tarus midunam gemini kadagam cancer simham leo kanni virgo tulam libra vrishagam scorpio Danush Sagittarius Maharam Capricorn Kumbam Aquarius Meenam Pishas So, this is the name of the name A star is a luminous heavenly body that radiates energy So, star is a luminous body that radiates energy With naked eyes, we can see nearly 3000 stars in the night sky and many more with the help of telescope So, 3000 stars we can see in the naked eye In the telescope, we can see the naked eye The stars are remotely located and appear as tiny dots of the light The stars are located and we can see a little tiny drop of light So, they are light travel long distance to reach us and the light on the umba distance travel panda the number of reach panda the atmosphere disturbance do not allow light to reach us in a straight line path 
because of this stars appear to twinkle up the sun in is the nearest star to the earth so earth oda nearest star enna pathinga sun the next nearest star is alpha centauri so alpha centauri da nama earth ku pakkathla irukra innoru star okay idellam pathinga enna the stars twinkle aagittu irukku illaya idella vandu romba perusa irukum nammalku romba long distance la irundhu paakkaradhanal eppadi theriyudhu romba tiny light ah theriyudhu okay next satellites an object that revolve around a planet in a stable and consistent orbit is called a satellite or object or planet is stable consistent a or sutra level suttikite irukku appadina adha enna solrom nama adha satellite appadinu satellites can be classified into two categories natural and artificial so natural ah um satellites irukku and artificial ah um satellites irukku so natural satellite all natural objects revolving around a planet or natural satellites or planet a suttina natural objects edala suttikittu irukko adha enna natural satellites நேச்சுரல் சேட்டலைட்டை நம்ம மூன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோஸ்ட் மூன்ஸ் ஆர் ஸ்பெரிக்கல் த ஒன்ஸ் தட் ஆர் நாட் யூஸ்வலி ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஆர் மெட்ராய்ஸ் தட் வேர் கேப்சர்ட் பை அ ஸ்ட்ராங் கிராவிட்டி ஆஃப் அ பிளானட் அப் நிறைய மூன்ஸ் இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் மூன்ஸ் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அ மெட்ராய்ஸ் கிடையாது அது வந்து எர்த் அந்த பிளானட்டோட கிராவிட்டி மூலயமா ஈர்த்து தான் அந்த மூன் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் ஆல் பிளானட்ஸ் எக்ஸப்ட் மெர்குரி அண்ட் வீனஸ் இன் ஆர் சோலார் சிஸ்டம் ஹேவ் மூன்ஸ் ஸோ மெர்குரி வீனஸ் இந்த ரெண்டு பிளானட்டை தவிர மிச்சம் எல்லா பிளானட்ஸ்க்கும் என்ன இருக்குது மூன்ஸ் இருக்குது Earth has only one moon, whereas planets like Jupiter and Saturn have more than 60 moons. So, we have to say that Earth is one moon. So, Earth is one moon. But Jupiter and Saturn have more than 60 moons. But Jupiter and Saturn have more than 60 moons. Next, artificial satellite. Before that, image parunga, Earth has a moon. This is one moon satellite. It is a spherical shape. Okay? Okay. Next, artificial satellite. Artificial satellites are man-made objects placed in an orbit to rotate around a planet, usually the Earth. Humans are using an object, that is why they are using a planet to use a planet. So, if we are using a planet, we are using a planet, but mostly we are using a planet to use a planet to use a planet to use a planet. So, what do we say? We are using a satellite. This is an artificial satellite. The world's first artificial satellite launched was Sputnik 1 by Russia. So, the artificial satellite launched was Sputnik 1 by Russia. Aryabhata was the first satellite launched by India. So, the world's first satellite was launched by India. The satellite was Sputnik 1, and it was in Russia. And if we had a satellite in India, it was Aryabhata. The first satellite was Aryabhata. The first satellite was Aryabhata. These satellites are used in television and radio transmission, transmission, studying agriculture yield, locating mineral resources, weather forecasting, locate different places on Earth. So, in this case, we can use these satellites as well. ஸோ சி இதுதான் வந்து சேட்டலைட் ஸோ எர்த்துக்கு மேலே இருக்குது இது வந்து என்ன செய்யும் எர்த்தை வந்து சுற்றி வரும் இஸ்ரோ த இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் த ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹெட் குவார்டர் இன் த சிட்டி ஆஃப் பேங்களூர் இட்ஸ் விஷன் இஸ் டு ஹார்னஸ் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி ஃபார் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் வைல்ட் பர்சியூவிங் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் பிளானட்டரி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது பேங்களூரில் இருக்குது ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் உள்ளது அண்ட் இதோட விஷன் என்னது அப்படின்னா ஹார்னஸ் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி ஹார்னஸ் பண்ணி இது வந்து நம்மளோட நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கும் இதை வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ நோ யுவர் சயின்டிஸ்ட் சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர் நைன்டீன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அக்ஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வந்திருக்காரு was an Indian American astrophysicist who spent his professional life in the United States. So, he was awarded the 1983 National Science Award for his work in the United States. He was awarded the 1983 Nobel Prize for Physics. In 1983, physics was awarded the Nobel Prize for Physics with William A. Flower. His mathematical treatment of stellar evolution yielded many of the best current theoretical models of the later evolutionary stages of massive stars and black holes. The Chandrasekhar limit is named after him. The Chandrasekhar worked on a wide variety of physical problems in his lifetime. So, physical problems in his lifetime are full of work. And the massive stars, black holes, this is the most detailed stage, earth stage kind of view. So, formed in 1969, ISRO suppressed the erstwhile Indian National Committee for Space Research, established in 1962 by the scientist Vikram Sarabhai. The establishment of ISRO thus institutionalized the space activities in India. It is managed by the Department of Space which reports to the Prime Minister of India. Department of Space is managed by the Prime Minister and the Prime Minister will report to the Prime Minister. 
இஸ்ரோ பில்ட் இந்தியா ஃபஸ்ட் சேட்டிலைட் இஸ்ரோ வந்து இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் சேட்டிலைட்டை பில்ட் பண்ணிச்சு ஆரியபட்டா விச் வாஸ் லான்ச்ட் பை த சோவியட் யூனியன் ஆன் நைன்டீன்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த எப்போ லான்ச் பண்ணோம் நைன்டீன்த் ஏப்ரல் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் இட் வாஸ் நேம்ட் ஆஃப்டர் த இந்தியன் அஸ்ட்ரோனமர் ஆரியபட்டா ஸோ இந்தியன் அஸ்ட்ரோனமர் ஆரியபட்டாவனால நம்ம இது வந்து அஸ்ட்ரோனம் ஆரியபட்டா நான் நேம் பண்ணிடணும் அந்த சேட்டிலைட்டுக்கு In 1980, Rohini became the first satellite to be placed in orbit by an Indian-made launch vehicle, SLV-3. ISRO subsequently developed two other rockets. Rohini is the first satellite to be SLV-3, the Indian-made vehicle. Okay, the Indian-made vehicle is the first one. So, that's one of the first ones. That's one of the first ones. That's why ISRO has two rockets. That's why ISRO has two rockets. The Polar Satellite Launch Vehicle for the launching satellites into polar orbits. ஸோ போலார் உள்ள சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா போலார் ஆர்பிட்ஸில் வந்து சேட்டிலைட் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஜியோ சைக்ரனானஸ் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் ஃபார் பிளேசிங் சேட்டிலைட்ஸ் இன் டு ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்ஸ் தீஸ் ராக்கெட்ஸ் ஹேவ் லான்ச்ட் நியூமரஸ் கம்யூனிகேஷன் சேட்டிலைட்ஸ் அண்ட் எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டிலைட்ஸ் சேட்டிலைட் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் லைக் ஜிஏ ஜிஏஎன் அண்ட் ஐஆர்என்எஸ்எஸ்எஸ் ஹேவ் பீன் டெப்ளாய்டு In January 2014, ISRO used an indigenous cryogenic engine in a GSLV D5 launch of the G-SAT-14. ISRO is a cryogenic engine, that is GSLV D5. That is why we launched the G-SAT-14. This is one of the most important issues. And ISRO sent a lunar orbiter Chandrayaan-1 on October 22, or October 2008 and a Mars orbiter, Mars orbiter mission on 5 November 2013 which entered Mars orbit on 24 September 2014 making India the first nation to succeed on its first attempt to Mars. So India is the first nation, the first attempt to launch Mars on the satellite. Launch. Mars orbiter reached ISRO and the fourth space agency in the world and in the Asia ISRO and the first. Okay, wow. On 18 June 2016, ISRO set a record with the launch of 20 satellites in a single payload. So ISRO record is that in a single payload, we have 20 satellites in a single payload. So, on 15th February 2017, ISRO launched 104 satellites in a single rocket PSLV C-37 and created a world record. ISRO has 104 satellites in a rocket in a rocket world record. ISRO launched its heaviest rocket geosynchronous satellite launch vehicle Mark III GSVLV MK3 on June 5, 2017 and placed a communication satellite GSAT-19 in orbit. கம்யூனிகேஷன் சேட்டிலைட் வந்து ஜி சேட் வந்து ஆர்பிட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஜூன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வித் திஸ் லான்ச் இஸ்ரோ பிகம் கேப்பபிள் ஆஃப் லான்ச்சிங் ஃபோர் டன் ஹெவி சேட்டிலைட்ஸ் இதில் வந்து ஹெவி டன் சேட்டிலைட் ஃபோர் டன் ஹெவி சேட்டிலைட்டை வந்து நம்ம வந்து மேலே லான்ச் பண்ணின ஒரு பெருமை நம்மளுக்கு கிடச்சிது இஸ்ரோ லான்ச்டு சந்திராயன் டூ ஆன் ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை ஜியோ சிங்க்ரோனஸ் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் ஜிஎஸ்எல்வி எம்கே த்ரீ It turned to the moon orbit on August 20, 2019 and its lander landed on the moons on September 7. So, when we launched Chandrayaan 2, launch pannu, adh vandu, adh vandu, lander on September 7 vandu, land on the okay, moon. La. So, do you know Parkla? In 1989, Galileo Galilei was memorialized with the launch of Jupiter-born space probe bearing his name. During its detachable mini probe, visited venus the asteroid gasper observed the impact of comet shoemaker levy 9 on jupiter europa callisto io and amletia so idella enna dhan solranga galileo abindra ivara vandu nenivu korra vigama vyal enna adavud jupiter born space probe idukku vandu ivaroda pera vandu vachirukanga so ivara nenivu korranga ஜூபிட்டரில் ஒரு மூணோட போய் இது வந்து கலப்பதை வந்து கட தடுக்கிற விதமாக வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க இதை வந்து வாண்டடாக என்ன செஞ்சாங்க இந்த கலிலியோ ஸ்பேஸ் ப்ரோவாக வந்து கிராஷ் பண்ணிட்டாங்க இந்த மிஷன் வந்து அதோட எண்ட் ஆகுது டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் செப்டம்பர் ஓகே இந்த லெசன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேளுங்க அண்ட் நம்ம கான்செப்ஷியல் எஜுகேஷனல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பாய்